为了自己女顶流之前这么谈条件，叫什么？现在立刻从代言背水名单删除！真当自己环宇集团总裁，合同疯狂压榨，名字给我，立刻扔到合作黑名单。傅谨言，外婆，别激动，有话好好说。你表妹邱雅树，你在这个圈子绯闻缠身，外婆我怎么能放心呀、啊？要我做手术可以，答应我一件事。外婆，你说，结婚？外婆，我是不会结婚的。你不结婚是吧？那手术也别做了，我现在就出院回家。哎，我现在就去相亲。看住，外婆，手术必须做。傅景言，坏我名声，毁我青春，坑我结婚。我跟你没完！要顾及外婆和白月光的约定，我只能找个人假结婚了，得马上找个人相亲才行。尽快查到我白月光的消息。爷爷说我再不结婚，就要把股权转让给傅云耀，只能去相亲了。林小姐，请跟我结婚吧。傅先生，我这个人从小就长相一般，体弱多病，而且还比较保守。如果勉强结婚的话，我可能不能马上履行夫妻义务。不知道傅先生介不介意？求之不得啊！在找到白月光之前，我还能为他守身如玉。哼<笑>，林小姐。像我这种普通人，没权没势的，你嫁给我才委屈了你。啊，不过我在市中心有一套小两居，领证之后就可以直接住。呃，只是我希望先以事业为重，就是婚后先分房睡，你不觉得委屈吗？正合我意，那我的初吻初夜还能留给白月光？我愿意、啊。我也愿意。<笑><笑>嗯，既然达成一致，那不如。林<笑>总，这是你最近杂志的副业。你好，这是我们最近杂志的你看一下。糟了，糟了！他怎么会跟傅景言那个绯闻缠身的霸总同名？你这个名字好特别啊！跟华语总裁一样，听说他绯闻多，脾气差，公司员工人人怕。<笑>你这个名字也挺特别的，跟那个女明星云青青一样。听说她性格差，脾气大，小牌大傻被人骂。<笑>你一定是娱乐圈通告看多了，娱乐圈捕风捉影的事情太多了。<笑>嗯。那你一定是道听途说听差了。我听说那个副总他人挺好的，呃，他。难道平平无奇？普普通通，不过是同名同姓罢了。不如我们加个联系方式。哦，好。<笑>我回去拿行李。呃，那我陪你吧。好。不好，狗仔。<笑>有灰，有灰。余悸。呃，确实有灰，我帮你照照。啊
，真的有灰。嗯<笑>、呃，那，呃，我我,我提醒你。<笑>喂，外婆看到结婚证放心手术了。你跟闪婚对象透露身份没？他一个圈外人，突然告诉他跟女明星闪婚，我怕他承受不住。那你早点休息，我去帮你确认工作档期。好。嗯，我肚子有点饿。不好意思啊，一个人习惯了，忘了倒饭点。那我去做饭。这样不好吧？现在会做饭的男生真的是太少了。你行吗？男人哪能说不行呢？我现在就去做饭。那那你休息好。呃，我好了叫你啊，嗯、千万别出来。啊。Ladies and gentlemen, Asa Kuatana. Hmm.、啊 I'm no one to stick around. 我我要出门。我刚搬过来，有点认床，这是我的祖传偏方，专治认床。哦。你这是？ You're the sunshine in the pouring rain. I'm a doctor. I have to go to the hospital. I'm working as a plumber. Protect yourself is the most important thing. Oh, oh, And then your backside again. Ooh, 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 ooh. Got all this time on my hands. Might as well cancel our plans. Yeah, I could stay here for a lifetime. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I, nothing I, I can do. 今天就让傅景言好好看看，什么叫顶流的气场。今天就让云青青见识一下，什么叫做总裁气质。小副总，因为傅景言突然结婚，老爷子把新项目给了他，万一成功，可能会影响到您那集团的位置，您不担心吗？结婚，那要看是真的还是假。这是女主云青青，这是出品方副总。炒作精，你。副总今天倒是穿的骚包的很，一如你捆绑我给公司打广告的样子。哪比得上云小姐呀、啊？
，打扮的跟孔雀开屏一样，花里胡哨，华而不实，败絮其中。晦气！你以为我想的？不会。嘿，有像副总这种恶意捆绑的人，我们这种小明星可高攀不起呀、啊！哼，像云顶流这种蓄意炒作的人精，寰宇伺候不起。等等，这是啊，祸兮传地球，明白？真金对买猫，李姐。啊，啊，都是为了项目，二位不如以和为贵，握手言和。有他没我。姑奶奶，算我求你了，咱们合作都谈好了，副总助理也确认了，咱们总不能违约吧？你就当帮帮我好吗？咱们先拍，拍可以，但绝对不能同框，别再让我看见他。不见了，不见了，祖宗，您先拍。云晶晶那边经纪人已经去现场了，要不您去探个班，求个和，这样也符合您霸总的绅士风度呀。探班的是傅景言，可不是傅总。为了避免跟傅景言同框，我得另支大吉。小姐姐，你碰到云星星了吗？还拍摄结束没有？他、啊、是从哪个方向走的？谢谢，走，哎，去去，去走，妈。你看，站住！是你。啊啊！原来你是去探班云青青啊？对啊，所以你以后别再刷云青青的不是了。他人品真的还挺不错的，就算遇到傅景言那种没品的合作方，都能敬业工作。你看，没品合作方，你知不知道傅总是多少万千少女想要嫁的男人？哎，你到底那为什么那么讨厌你？哎，我给你看啊，马上采访副总，他真的可以。Sun in my eyes, navy blue skies, you are the reason I can survive. 我这个。我怎么会在靠近他的时候莫名紧张心跳？冷静，冷静。We'll draw the curtain. Never leave. Me. I had a nightmare. 我，我怎么长白头发了？啊！呃，你怎么了？你的脸！你你的脸！你的脸！哎，我我这这哎呦！<笑>已经幻想靠在怀里，已经幻想是我以为真理，你却和我保持适当距离。我的初吻。OK， 明白是我。我的初吻。恋爱比离开近，我会一点一点想你，一天一点放在心里。难道他就是云青青？喂，那个云青青他人到底怎么样？云青青这个人生活精致。
，性情飒爽。初恩在，初恩不在，初恩在，初恩不在。自律。哎，副总，你要是真的对云星星感兴趣，不如明天去现场。新产品的代言，我已经约了他和宁清雅，你要不一起见见？好，明天现场见有人吗？谁？你是谁啊？副总您好，我是聂清雅，是您的助理约我在这里试镜的。嗯，但我有些紧张，请问可以单独试给你看吗？试镜要公开，我去叫人。你换了咖啡，副总，您可别想喊人，万一喊来的是记者，可就不好。你想要什么？资源还是钱？副总，您怎么可以这么看我呢？我根本不在乎什么资源，我在乎的是你。<笑><笑>副总，我好喜欢你的。云妹，原来是你！怎么是你？你不是偷拍炒绯闻换资源？宁清雅，你可以呀、啊。既然来了，那这个绯闻，妹妹就送给姐姐了。明天早上九点，来第五间休息室送你大新闻。哎，傅姐爷，我先清醒一点。啊！哎，傅姐爷，我劝你别挣扎啊！啊，哎哎哎，这里这里这里这里！哎，不是说父亲和明星星私会辜负云雨吗？啊，这啊，对不起啊，我们走走错了。站住！来都来，还等照片再走啊？记得 P 好看一点，拍右脸。我又脸上镜，还不快出去！你你做了什么？我怎么想的？也许是怕我强吻你，所以被吓醒了吧。<咳>真的没做其他的，要不再试试？嗯，这那个那个呃，通知你经纪人，签合同。干嘛呢？原来是傅云耀，至少今天没白来。哎呀，疼！我有办法让你不疼。
小副总，代言的事情你要给人家一个说法呀、啊？我只是跟你睡觉，又没有承诺你什么。你就不怕我把我们的事情捅出去吗？你想报复云青青，我想毁掉傅锦言，与其捅刀队友，不如想想该怎么合作吧。帮我办件事。哎，任红就是不好，是不是又有新通告了？明星跟豪门的绯闻。哪个明星这么闲啊？老板，又有你们会要开啊？豪豪门总裁没业没信被拍了。哪个总裁这么不上进？哪个总裁是你？明星是你？一定是他。我这就去找算账。现在就去找人算账！是你？你以为我傻啊？放自己那么不上进的左脸，明星很在意自己的形象的好吗？哼，闭着眼那么丑的照片，我也不可能让人流出去。哼！粉丝在闹了是不是？先安抚一下，副总。肯定会先出面道歉的。律师是不是已经在忙了？告诉他们晚点再发律师函，云小姐一定会主动澄清的。是道歉，不过是宁清雅的粉丝让你们道歉加澄清。对不起，支持我的粉丝们，新代言、新商务我都努力过了，但有些东西注定不是你的。那些肮脏的手段，我宁愿永远都不懂。对不起，果然是他。你不是总裁吗？怎么被一个宁清雅给拿捏了？哼，你不也是大明星吗？不也被人拖下水了？要你朋友，你别管了，放着我来。老板，塌房了！老板，塌房了！老板，宁清雅塌房了！老板，老板，老板跟踪这个 IP 地址，能托付云要下水，放视频的人也可能会对公司不利。是。哼，老掉牙的把戏，还敢跟我玩？姑外婆不发疯，你当我是病猫啊？他他他，他是黑客圈的 X， 他居然也在暴露于青青。啊，不过这个 IP 地址。就在你的公寓附近。你在干什么？所以，你是怕我看到这些留言，才故意打的？我怕你误会我是键盘侠、呃，我素质没那么差。呃、云青青。待会儿的直播，你可别让我失望。
清洁，徐清洁，求求你们不要封杀我，求求你们不要逼我退亲，好吗？青阳妹妹，怎么能不拉窗帘呢？当心着凉。谢谢姐姐关心。还有这个东西，怎么不放这儿呢？当心磕磕碰碰啊！我会注意的。这手机啊，也就别玩了，耽误恢复。明星就是明星啊，钱是技巧，毫无感情。记得好评吗？哎呀，青雅妹妹，快让我看看伤口。行了，别演了，摄像头都被你弄没了。陪你演戏可真够累的，<笑>我是不是应该收点利息啊？副总，麻烦回避一下。好吧。哈、啊！啊！哎、啊啊啊，正正正正正正。正正正<笑>你是怎么发现那些摄像头的？不要小瞧一个女明星捕捉镜头的能力，我可是横店小英雄。你倒是让我刮目相看啊！副总也不来。我发现傅谨言这个人相处下来还不错，也不知道以后会便宜了谁。你该不会对副总上心了吧？怎么可能？我怎么可能会对他上心啊？我还要找我的白月光呢。遇见你是生命中最美的彩虹。你别说啊，林青青这个人呢、啊，还挺有趣的，连脏话都不会说，还放人空气。做事也雷厉风行，副总，是不是春天到了？你想开了？再不好扣你工资了啊！你你去和我保持适当距离。OK， 明白是我太过着急。不可能，我的心里只有白月光。云青青，你抢了我的代言，还害我丢资源，我不会让你好过的。<笑>帮我收拾一个人，再出不来成绩，我所有的遗产都会留给景言，这个公司你也不用继承了。傅景言。人呢？总不会突然消失的吧？啊，说，谁派你们来的？见了阎王你就知道。啊啊嗯、呃，对不起，我是看地上有血我才进来的。我，雨呢？嗯，那雨呢？溜了。你受伤了？嗯、呃呃，还有哪儿受伤了？嗯、云青青，你可是个女明星，什么场面没见过？要矜持
Ne de uşu. Şimdi de kampı tamam mı? Yo, this is not a big star. Really, you're a big fan, you know. Pei Ge, come on, come on. Don't come here. We Ge, we just like to come. If we go together, I can confirm. Yes. Wait. Hold on. Wait. 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 Just keep coming and put your head up to me, 'cause I'm the one who's gonna make you burn. 早知道出手轻点了。晚上想吃什么？你的血？我的血？你受伤了？啊？啊，没有。嗯。每个月那么几天啊？没，怎么就这次啊？嗯嗯，大姨妈。好，测试 S 级，放心。哦。哦，呃，对了，呃，全糖、七分糖、半糖、无糖。啊，放心，这都是红糖水啊。嗯嗯，你做的很好。嗯，你下次不要再做了。啊啊。说，查到了，我现在就把白月光地址发了。白月光，我来了。搬家？什么时候搬的？有说什么原因吗？大概就这两天。之前啊，听说他家里给他订了婚，不愿意，大闹一场，大概就这个原因。您的意思是为爱出走？是。也不知道谁家姑娘这么幸运，遇上这么死心塌地的人。有婚约还放弃？难道白月光他？当然是被爱私奔了。你来晚了。听人说，这家姑娘是不满家里介绍的未婚夫吵了一架，离家出走了。您说云小姐为了别的男人离家出走？也不知道是哪个小伙子这么有福气，让人家姑娘不惜跟家里闹翻。他一定是心里还惦记着我们当年的约定。如果当初不是约定让他等我，他又怎么会离家出走？我决定了，爷爷，我要什么？你要离婚？为了白月光，我要离婚。外婆，我有事跟你说。青青，都是外婆的错，是外婆执意让你嫁人。外婆，对不起你。你要是真的想离婚，外婆支持你。我一点都不羡慕人家四世同堂。你个臭小子，你知不知道
，我是多么羡慕人家四世同堂，可你居然要离婚，你简直想气死我！给我买块墓地，子孙不孝。我今天晚上就上路，去见列祖列宗。这这这这这这这这这这这这这，行了。哎，我不离婚了还不行吗？离不离婚，你自己想清楚。把我的手术给推了吧，我毁了我外孙女的幸福。我活着还有什么意义？哎，外婆，外婆，我想清楚了，我不离了。好，那我现在就跟你去见我的外孙女婿。啊！绝对不能让外婆发现我跟傅景言没有夫妻之实，不然肯定会更伤心。外婆，今天。他回来的会很晚，不如明天再。爷爷嗯、<笑>老公，你怎么才回来哟？如果让爷爷知道我假结婚骗他，那离婚就更难了。老婆，我想死你了。嗯，老公，来、啊，下班这么晚，一定累了吧？啊，我帮你揉揉肩。啊，老婆，你也辛苦，快，我帮你揉揉肩。啊、舒服吗？舒服外婆，我看啊，这时间也不早了，你肯定累了，我送你回酒店啊。走哎哎哎，不急，你们俩先休息，我再走。啊！<笑>哎呀，啊啊！嗯，老婆、啊，我们就休息吧，我困了。啊！外婆，我看看。啊！外婆，我看看。好困啊！这怎么没动静啊？你要干嘛呀？呃、疼，疼了。怎么是臭小子疼了？是就成了，谁疼都一样。那赶紧走。好，好，好疼。傅锦言说过他是寰宇员工，看着他这么帮我的份上，我也得表示表示。你说没有傅景言这个人，那是该要还是不该？也许是离职员工。看看傅景言这副嘴脸，对于一个百般维护自己的员工，竟然说开就开。这么好的员工，不应该嘉奖吗？嗯、老板，云小姐指明要我一个员工，这有小事别来问我。跟您同名，傅景言，你听我呢。你跟他说没有这个人，那是该有啊，还是不该有啊？这个可以有。你就是傅景言。啊哈。谢谢你对这个项目做出的努力，我会让你们副总好好奖励你的。呃，谢谢啊。你们副总呢？本员工。他怎么能不在场？老板，是，哦哦，我、哦、我去找老板啊。林景玲，有何指教啊？指教谈不上
。不过有一点，我觉得你们这儿有一个员工能力不错，可以重用。人呢？啊，可能下楼办事去了。给你面子，我亲自去叫。哎，不用，我自己去找吧。你去哪儿了？去去去工作。那丫头，别想想还激动。我我们这种普通人。粉丝，我一个老粉说接触过你，觉得你这个人责任心意识强。嗯。我经纪人还在家等我，要跟我讨论粉丝探班的事，那我就先走了。好，云小姐慢走。哎，给我查一下，云清君粉丝签收会什么时候？嗯。怎么了？因为我工作表现良好，老板奖励了我一个云青青粉丝探班的名额。我刚好明天休假，可以陪你一起去，怎么样？粉丝探班？哦，你陪我？哦，惊不惊喜？喜不喜欢？意不意外？<笑>太惊喜了，太意外了！耶、yeah! <笑>！开心吧，开心吧！不好意思，再等一下。不好意思，再等等。我肚子痛，姨妈痛。啊，那那那那怎么办？上个厕所。哦，那那你去。中场休息，大家等等。啊，好了好了，我又痛了，又痛了。那那那你去那去。不好意思啊，中场休息一下。啊啊，到了到了到了。哎，这这么快就截止了？你难不难过？伤不伤心？意不意外？太难过了，太伤心了，太意外了。嗯
，肇事者找到了。既然幕后指使者是宁清雅，失手一次，肯定还会再次下手。傅景言一个圈外人，我不应该把他卷进来。傅云要为了继承人的位置，想置我于死地。这次失败肯定不会甘心。云青青一个普通人，我不能连累他。找个理由，先分开一段时间，保证他的安全。啊，这么好的人，实在是让人开不了口。到底有什么能让他生气呢？有了，<咳>我觉得。云星星根本就不是一个称职的偶像，他既然选择临时谈判签收，就不应该临时截止。他都那么累了，你还这么说他？偶像累，那我们打工人也辛苦啊。我我还是特地请假陪你去的。调休本来就是应该的，说的好像是老板的恩赐一样。反正跟你说不清楚，你就是粉丝滤镜。我看你才是被 PV 了。信息茧房，无辨是非。哦、啊，你为了你偶像呛我，你为了你老板还哄我呢。冷战，必须冷战，明天就公司住。哼。可以行动了，青雅妹妹。我这掐指一算呢，你这几天啊有退圈的风险，不如赶紧跟公司解约，免得连累公司啊。威胁我？你也不过是公司用来赚钱的工具而已，这个公司还轮不到你来做主。啊，这样啊？我倒要看看这公司啊到底是谁做主。叫张总过来。我说表姐，你怕是不知道我和张总的关系吧？有他在，谁也动不了。<咳>我劝你最好给我识相点，赶紧给我道个歉。你说什么？我刚才没听清。<咳>张总，有人说不想让我在这个圈里立足，还扇我巴掌。根本就不把你这个老板放在眼里呀、啊！没有我的允许，谁敢动你？是我。怎么是你？我不管，张总，你要给我评评理，现在就把这个巴掌给我扇回去。听到了吗？是是是，他扇你哪边脸？这边。<笑>张总。你帮着云青青教训我，就不怕我把你那些勾当都发给媒体吗？那正好啊，把这些资料一并上传吧。呃，你怎么会有这些？你的这些资料真的好好啊，每一条都能让你推圈。我都说我送过了，你偏不信。到底是谁？蠢货，连谁是真正老板都不知道。哦、不可能，他不可能是老板，不可能。带他去解约。傅云漾，我们做个交易吧。你这么会算，没想到自己也会有今天吧？嗯，赶紧把我的资料交出来，否则我让你活不过明天。就你，根本就不敢做这种事情。说，背后指使你的人是谁？少废话，资料。大姐，你绑着我呢，我怎么给你弄？
Tanrı. Hala. No. <笑>云清清跑了，快找人拦住他！人就在附近，给我仔细搜。喂，我帮了你这么大一个忙，不说以身相许，也应该说声谢谢。我们有那么熟吗？我们可是同居关系，你说是不是吗？你干什么？啊那我是应该叫你云青青呢，还是云顶流呢？嗯。喂，总裁，对不起，我们来吃。走。总裁，黑客，云青青，你到底还有多少身份是我不知道的？有意思。老师，订章结束了。副总这么闲，不如找个厂子上班吧。我今天来呢，有事想找。就是我有一个朋友，他是你的真爱啊、哦、不。死忠粉，我不知道你认不认识啊？啊，对了，他跟你同名，也叫云青青，啊。所以呢，我想替他跟你要个签名照。副总想让我签什么呢？简单，诚实守信，好好做人。谢谢明星
，你不是还夸过副总吗？怎么现在嫌弃他照片了？哎，到底怎么了？你知道吗？傅景言就是我的闪婚老公。你是说，你跟副总结婚了？吴景言，你给我等着！副总肯定更喜欢这张。这就是我让你写诚实手信的报复。与君共勉。云青青，我们走着瞧。都是副总请客。大家随意，好，谢谢老师，谢谢老师，来，谢谢老师。嗯，我想喝水。看看，看看，看看，我们云小姐多自律。多努力啊！要不努力的话，都要回家继承家产了，是不是啊？天哪，比我优秀的人比我还努力呀、啊！不会，真的是豪门继承人，勇闯娱乐圈吧？副总，我有事情向你请教。哎，走喝。傅景言，拍摄重地、闲杂人等，请你离开，不要打扰我的拍摄。嗯，非礼勿视啊。嗯，你以为我会怕呀、啊？哈<笑>副总，谢谢你的下午茶啊，好兄弟。在心中，那我先拍摄去了。来都来了，不如……哎，好了好了，好了，开工了。走。走。你就没有什么话要对我说？你有什么秘密瞒着我？我希望你都说出来。他已经知道我的身份，唯一对他隐瞒的就是白月光。不行，现在还不是时候。我对你没有任何隐瞒，如果有一丝隐瞒，我现在就天打雷。啊、自然现象，呃，不，不用担心。嗯、你呢？你有什么事情？是我不知道的吗？白月光至今都没有消息，告诉他也没有意义。如果我撒谎，现在就停电。挑<笑>战而已，小事小事。他一定还有秘密瞒着我。出去。出去<笑>云青青虽然高调，但人很亲和。我跟了老板这么久，他从来都是以礼服人。你听见里面有声音吗？没有啊。呃，没声音，肯定就没事。放放心，大家都有素质。嗯，副总，你伪装身份结婚的账，我今天必须给你算清楚。啊、彼此彼此，云顶流。自己给自己颁发优秀员工，这看你脸了。自己给自己看班捧场追千胜，你这是笑话你。收、嗯、开！我数一二三，一、二、三。嗯嗯啊嗯嗯嗯嗯、放开我！你先放手。你先。啊
是是不是感觉里边很安静？啊？嗯，都说了，君子动口不动手。嗯，啊啊啊！今晚的月色真美呀、啊！靠靠靠在朋友的身边，真好啊！嗯，有时候也会君子动手不动口。嗯嗯嗯。嗯 Sometimes I feel like I was always on my own. Ah. 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 傅景言，你要干什么？你是放开我！你把他给我拿开！呀呀呀呀！你帮助宁青言，绑架云青青，知道错了吗？哥，我知道错了。哥，哥，哥，你把我放了，你也不放过我。爷爷不会放过你的，我是他亲孙子，我就是看在爷爷的面子上，不然你的腿早废了。我告诉你，再有下次，我一定让你付出代价。就像这个血一滴一滴落下的声音，你啊！老爷子，该喝药了。傅景言，傅家早晚是我的。啊！大哥，爷爷，爷爷，爷爷。医生说，老爷子病情非常棘手。或许只能请传闻中那位神医出手。有资料吗？云青青怎么可能会是传闻中的神医？一定是我开门方式不对。副总。走错了，有事相求就是这个态度啊！三、二，神医好，神医好，神医，谁在外面呀、啊？外婆，你听错了，是说神经，神经。对呀、啊，这里是医院，有神经科的。啊，外婆，我呀，你的外孙女婿。哎呦，我的乖外孙女婿、嗯。哎，你怎么和上次长得不一样了？换发型了，新鲜。那。啊，那，你的眼镜呢？呃，激光矫正，精神。好<笑><笑>，那你今天来是？外婆，其实我今天来是因为我爷爷病，所以我来找神。不要随意泄露我的身份啊！
。那你待会儿再看一下。看你表现喽。外婆，其实我今天来找他，是因为他这一什么？<笑>那，呃，你爷爷现在怎么样了？要不要紧啊？你们赶紧去看看。你看，外婆又去。打住，外婆，我现在立刻马上就去，搬家。万平，那我先走，我完了再来看你。哎，拜拜，慢走啊。I've always liked to play with fire. Fire. 哎，让让，让我们神医先进。你让让，让神医先进。你那神医在哪儿啊？你没逗我吧？就这其貌不扬的女人，还是神医？<笑>你会医术？<笑>看，这气，仙风道骨，这才是我们要找的神。既然你不信，那就让这位神医试试吧。老神医，请。神医，行。你真不管？神医在呢，秀静。没有。爷爷，爷爷，爷爷，你不能丢下我啊！爷爷，看到了吗？情绪激情，毫无感情。大哥，既然爷爷这样了，咱不如趁爷爷清醒的时候，商量一下集团继承人的位置。哎，大哥，您别误会啊，我以前不懂事儿，但是我现在真心想为傅家着想。爷爷倒了，总得有个人站出来吧？谁说爷爷会有事儿？谁说爷爷会有事儿？我就有办法医治。你说你有办法？我行医这么多年，从没见过你这号人物。高端的医者，往往采用最低调的作风。他是我找来的人，我一力担保，他医治你。小心，小心什么？马上！这可是人命，要是出了事儿，出了事儿，我一力承担、啊。既然副总都这么说了，如果你能治好傅老爷子，我甘拜你为师。果然是中毒，现在毒素已经清一大半了。再过些日子，再扎上几针，就能好了。师傅，请受徒儿一拜。你，你这个老东西是不是老眼昏花了？给这个小丫头骗子下跪。师傅手法极为精妙，我也只是在书本上见过，没想到今天亲眼得见，也算是不枉此生了。我都说了，高端的医治，往往采用最低调的。既然爷爷已经没事了，那我就先走了。哎，大哥，我替你送神医。神医，啊，小副总追出来，应该是为了老爷子特地感谢我的吧？呃，对对对。哎呀，我这个人两袖清风，从来不收卡。我懂。你拿着，不用不用，要的要的要的要的，要的真不用。傅云耀怎么会有这套手链？小心！
，你没事就好好下次走路当心点。哥哥，你要走了吗？我还没谢谢你。有缘的话，以后会见面的。这样，哥哥，你别忘了我。如果你不来找我，我就站在最亮的地方等你。沈、哦、英、哦，呃，爷爷的病。就拜托你了。调查的人只说是傅家少爷，我一直以为是傅景言。难道那个人其实是傅云耀？呃，神医，这个不行，要我给你这个。啊，不用，向国总，包治百病。啊。知道该怎么做吗？爷爷的病。不能好。傅总怎么来了？我怀疑爷爷的病和傅云耀有关，他还想找人灭你的口，所以你最近小心一点。傅云耀心怀不轨，这种人真的会是我的白月光？会不会是我认错了手链？看来只能明天去环宇，再当面确认了。傅总，云小姐来了，来找小子总。我问他要不要找你，他他说不用。您这是，这要不我还是请云小姐过来吧？啊，不需要，没见过人做深蹲啊。出去。好的，老板。云青青。副总，你要干什么？嗯，不干什么呀。只是这里呢，是环宇高层的办公地点，闲杂人等，不得入内。你的意思是，只有高层才能进来，是吗？嗯。嗯，那不知道傅爷爷算不算地位高？我是他的救命恩人，又是他乖乖的孙媳妇。如果我跟傅爷爷说我想进环宇的话，你觉得他会不会同意？今天敢拿爷爷威胁？我今天是来找小副总的，麻烦副总让开。你找他干什么？想说什么？我可以帮忙斩断。不用了，有些事情还是要当面说的好。如果副总还不让开的话，我真的要给傅爷爷打电话了。云小姐。找有什么事儿吗？没什么重要的事儿，就是工作路过，想着还没有正式拜访过小副总，所以上来打个招呼。小副总，不握个手。哎呀，云小姐是我朋友，云耀呢是我弟弟，不介意我还你吗？嗯，果然是那条手链，手链没错。但傅云耀这种人品，怎么配做我白月光呢？最好仔细检查一下，又不要落下伤疤。小哥哥，你受伤了吗？没事，小时候贪玩留下的伤疤，没关系的。如果傅云耀真的是白月光，那他腰间应该有疤。云小姐不聊事儿，只看人。该不会又要炒作吧？嗯。之前跟环宇的合作呢，一直都很愉快。今天两位副总都在，那我就以水倒酒。副总，谢谢。
，小副总。哎呀，哎呀，对对不起，小副总，我刚才手滑了。没事没事，我我给你擦擦。没事没事没事没事。哼，男女有别啊，云小姐，太热心了。我只是好心。哦，这小副总身上湿了，穿在身上肯定难受。要不你脱了？放心 ，C 里无事，我明白。云小姐自己来，没事。快脱，快脱！啊！你你当我什么人啊？我当你大明星啊，所以你的当务之急不是在这看傅园要换衣服，而是应该去片场拍戏也好，拍广告也好，反正不许浪费时间，否则我扣你片酬。你走。哦，你你开门。傅景言，你以为进了明星我就进不去了？你给我等着！你，云青青，小傅总，昨天走得急，有些话我还没跟你说完，不知道小傅总有没有时间啊？副总拦着，没能得手。废物，该干嘛干嘛去。那个神医，我亲自对付。神医有事请讲。小副总，看你的气色，应该有些隐疾。这具体的嘛，要具体看才行。小神医，没想到你这么快就送上门了。昨天有傅景言护着你，今天可不会让你轻易跑了。神医看病，大哥，回避一下。小副总说的对，这关乎个人隐私，副总还是回避的比较好。哎哎，你究竟对傅景耀打什么主意？你别忘了，他昨天想杀你灭口，你还在他眼前晃悠。不是你写的吗？明星不得入内，神医总行了吧？你到底想干什么？你别以为我没看到你想拉他的手。我是想给他把脉。那现在呢？你还想看男人换衣服？傅景言，这么在意我跟傅玉耀，你关心我啊？我当然担,担心你的安全。不用你担心。我自己心里有数，你等着后悔吧你！麻烦小副总退去上身衣物，我帮你仔细检查。好云青青，你放着我这么帅气多金的总裁老公不要，你看傅云耀，他傅云耀有这么好看的，他有我好看吗？没有。做什么呢？过敏。什么？又过敏了？天热不行。哼，看着情绪不太高涨，跟傅云耀抄绯闻抄失败了。嗯，哼，他是不是怎么你了？我现在就去找他。哎，傅景言，你还记不记得我们当时说过不要对彼此有隐瞒？当时我说。
，如果有隐瞒，就会停电。后来真的停电了。其实是我说谎了。我跟你闪婚，不只是因为奶奶，还因为，还因为，你为什么？其实我心里有人了。难道是傅云耀？你说吧，我能承受。那个人很温柔，很善良，对我很好，也很关心我。你确定你说的跟傅云耀是同一个人？你以为我说的是傅云耀？那不然呢？你今天就是想方设法的去握别人的手，误会啊？那今天呢？你还泼人家的衬衫，然后还还想看人家的肉体？云清清，你堕落呀你！傅静言还说自己没吃错，我哪吃错了？你有证据吗？那你刚才在那儿扇衣领又撩衣服，还说自己没吃错，分明就是在吸引我的注意力。傅静言，你堕落呀？啊？你你你你，你先回答我，那个人谁？一开始呢，我以为是傅云耀，但是刚刚证实过了，不是他。你在乎的人都能认错，你懂什么呀？小时候我差点被车撞，是他救了我，我还没来得及感谢他，他就匆匆的离开了。但是我记得他手上有一条手链，和傅云耀手上的一模一样。哼，靠一条手链你就找人，难怪你找不。不光有手链，还有一道伤疤。光有手链，还有一道伤疤。那个手链我查过，限量版，只有两条，除了救命恩人手上有一条，傅云耀手上还有一条。所以你就认定傅云耀是一名恩人？哥，我送你的手链呢？可能是掉了吧。那条伤疤在哪？腰上。原来云清清要找的人是我，而我一直惦记的那个小女孩就是她。所以你根本就不是喜欢傅云耀，只是因为他是你的救命恩人。不然呢？那你喜,喜欢你的救命恩人？嗯，就就是你喜不喜欢他？你的救命恩人，就你一直放心不下，你喜不喜欢他？我我只是想想找到。云清清，啊，你觉得我怎么样？我，云清清，你喜欢我吗？云清清，你喜欢我吗？喂，你的白月光终于出现了。他，呀，云小姐，那个人的地址，我现在就发到你手机。啊！嗯你说你找到你救命恩人了？你找到你什么救命恩人？哎，你知不知道我？我现在就要去找他，我现在就要去见他。不是，不是袁青青，你听我说啊，其实我才……我知道，其实我也很喜欢你，但是我现在必须要见他。我他他毕竟是我的救命恩人。我不是。好了，有什么话回来再说，回来再说，我要去见他。啊，哎，喂，袁青青，袁青。你就是青青，想不到这么多年了还能见到你。我也没想到能再次见到你。对了，你是怎么找到我的联系方式的？我当初救了你，我丢了一条手链，是您捡到了吗？真的是他，是我捡到的。你要是需要的话，我现在回家给你取。先别急，我找了你这么多年，可我也怕认错人。我也是。你先别说。听我说、啊，对不起，我可能见到你太激动了。没关系，我再次见到你，我也很激动。要不我们上车叙旧
，我们在这儿说就行。走吧。你放开我！抱歉，我可能太激动了，失礼了。我只是想和你上车叙旧，你别误会。误会？我现在怀疑你，根本就是冒充的。我就是你的救命恩人了。救命恩人？我的救命恩人才不会以恨要挟。说，如果你是我的救命恩人的话，你敢不敢撩起你的衣服，让我看看你腰上的伤疤？啊、放开我！放开我！滚！青青，青青，说话。傅景言。傅景言，你放开我！青青，我们回家。他根本就不是你要找的男人，他小腹根本就没有疤。你怎么那么肯定？你，我知道了，手链是项链的，只有两条，一条在傅云耀手里，难道另一条在你手里？你就是我要找的那个人，对不对？怎么可能是我？我小腹也没有疤。真的吗？不是你看啊！你看，我说没有了吧？你不信？好了，慢慢找，总会找到。嗯，算了吧，找了这么多年都没找到，肯定是找不到了。云青青，我不知道你到底怎么想的，我也不知道自己这样做到底对不对。是谁在冒充我？会不会是傅云阳要害云青青？不行，我要去看看。如果现在告诉云青青真相，恐怕永远都不知道他喜欢的到底是救他的人，还是喜欢傅总。他对你就那么重要吗？喝口热水，胃会好点以前我从来都不敢吃甜点，今天我要吃个够，真甜！你也吃，真的很甜。你今天想跟我说什么？傅景言，你怎么了？可能是过敏了吧，有点痒，估计是吃蛋糕吃。因为这个芒果蛋糕。傅锦言，小过敏。傅锦言，我对不起，我跟你道歉。你要我怎么补偿你啊？你要我怎么补偿你啊？
。你看清楚了，我是傅景言，不是你的白月光。我去趟卫生间。傅景言，站住！你听我解释。你给我好好解释一下，为什么我的粉底液会莫名其妙的少了半瓶？为什么你要遮住腹部的疤？也就是我要找的那个人，你为什么要装作一副不认识我的样子？父亲，我们离婚吧。我们才找到彼此，为什么要离婚？是我找到的你，而你并不想认我，你一直都在骗我。夫妻之间最害怕的事情就是不能骗彼此。傅景言，我要跟你离婚。我不同意。不同意又怎么样？我们从一开始就是错误，就这样结束吧。不同意也没有用。好，离婚就离婚。明天，民政局见。离婚有冷静期，你才甩不掉我。我来定你了，云晴晴。你是不是早就知道了？我也第一次结婚，我哪知道？不过，结婚我都答应你了，那你是不是好好跟我过日子？说，副总，那个男人的信息查到了，他就是一个混混。前几天有人给他打了一笔钱，而打进的人就是宁清扬。宁清扬，我这么好看，凭什么让那个云青青到处压我一头？云青青，你害我解除合约，现在还有脸找上门来？台球厅的李辉，认识吗、哎？副总，您说什么呢？什么台球，什么辉啊？我怎么可能去那种地方？少在我面前耍你那些小贱人！再敢让我知道你陷害云青青，我会让你被整个行业封杀，明白吗？你就为了他这种女人？<笑>为什么？好的啊！哦、oh, ，我明白了，你看上他了，跟你有关系吗？怎么会与我无关呢？傅总，您还不知道吧？我是云青青的表妹，她已经结婚了，所以你们根本……傅总不意外？他太意外了，意外的都无语了。云青青就算已婚又怎么样？比你强，管好你的嘴。云青青，你这个贱人！云青青，你这个贱人！这么美的人生这么大的气，可是会变老的。<笑>小副总可是稀客呀，你来找我是有什么事儿吗？找你合作。合作？我知道你要什么，我也能给你，就看你是不是气儿。小副总的意思，我懂。我也喜欢像小副总这么直接。宁清啊，别拿自己的身体当筹码。哎呀，你以为睡过一次的女人，我还会稀罕？不要我的身体？那他难道是想要？小副总要的诚意，我明白了。只是我要是帮你的话。我有什么好处呢？你也要什么？我要把云青青踩在脚底下，让她永远都翻不了身。你们不是好姐妹吗？这么恨她
。小副总只管说，你能不能做到？成交。我知道云青青的秘密。你这什么意思？没什么意思，就是突然想起来，我们两个现在是冷面区，彼此都需要冷静一下。我要搬回去住。我不同意，你现在情绪不稳定，说不定出了这个门你就彻底冷静了。腿长在我自己身上，你拦不住我。是，腿是长你身上，但是扒在我身上。林青青，社会一大美德不知道吗？要懂得感恩，你就这么对你的恩人？别走，好不好？你喜欢我怎么样，我都可以改。我喜欢你离我远一点，从现在开始保持距离。你给我出去！不是，先先先先先，你听，青青，出去！青青，青青。青青我跟你说啊，这次爆料的顶梁竟然是真女哦，就是啊，真是知人知面不知心呢、嗯。可怜那些 CP 粉啊，一夜塌房。是的，没想到他是这种人。对啊，怎么了？哪个明星塌房了？是你，被曝隐婚了。傅景言知道了吗？想办法拦住所有爆料。拦不住了。副总裁，云青青，对不起，副总，因为青青的私事影响到剧组。你打算怎么解决？对呀、啊，你自己的意思是？我打算公开，公开离婚。<咳>妙啊！这离婚大女主人设走得好，我这就去准备通稿。就是有些可惜了，钱姐夫。钱姐夫离婚了，可不就是钱姐夫吗？副总有问题。有问题。他没有问题。我说离婚有问题啊。对，确实有问题。这样对我老公不好，不如干脆一点，直接说，直接说，丧了。云青青。你知不知道你口中的前姐夫，她的老公就是？小副总，导演，你们也来了。现在云小姐的老公我不想追究，但是你隐婚的消息闹得沸沸扬扬，都影响到了戏和代言，这就是你合作的态度。这个项目投资人是我，出了问题我会问责，不需要其他人尝试。大哥，这是你的项目，但也是环宇的项目。我作为股东之一，我需要一个解释吧。不光是我，导演，你也需要一个解释吧？是吧？确实，在拍摄期间剪辑了不少拍摄素材，这也是现在剧宣的基本流程。现在隐婚信息爆出，从后期剪辑到上线，至少也是一年后的事情。网络的记忆只有72小时，我想导演应该不用担心。至于说法，刚刚已经说好了，就是骚，不行。哎呀，对不起啊，表姐，刚刚有记者采访，我不小心说漏嘴了，说你和姐夫私下被奶奶吃过饭，所以现在说骚我的话，外界肯定是不信的。宁清雅，我说过，管好你自己。隐婚的事情也是你爆料的吧？表姐，怎么是我呢？我要是想爆料的话，早就说了，也不会等到现在呀。呃，小副总，你有什么意见吗？换人吧
，现在所有人都在抵制云小姐，对戏啊影响很大。保人还是保项目，大哥，二选一吧。我不同意，人是我定，要换人，先通过我。大哥，你的意思是，就算爷爷问责，也不换人是吧？别忘了自己的身份。我想，爷爷不想看着你因为一个女明星。不顾公司利益吧，管好你自己。你这么护着殷青青，我真的很好奇你俩什么关系啊？我跟他是合作关系，事情是因我而起。你不是投资人，你也不负责这个项目，所以我只需要跟我的投资人交代就可以了。外面可都是记者，云青青，看你怎么洗白！哎，出来了！哎，算了，云青青，云青青，听说你隐婚了，你老公到底是什么人？方便透露一下吗？云青青，听说你和环宇的父亲爷关系很密切，所以你是在脚踏两条船吗？这是我的私事，与你们无关。但你作为公众人物，有必要树立良好的传媒形象。你一边隐婚，一边吃着单身红利炒 CP， 是在欺骗粉丝吧？够了！如果不想丢饭了，现在给我滚！爆料就是饭碗，副总这么护着殷青青，要是真没问题的话，为什么不敢澄清呢？就是呀，姐姐一直沉默，难道是自知理亏吗？既然大家这么喜欢新闻，那我给大家爆料几条。你怕是不知道我和张总的关系吧？有他在，谁都不会说。小副总，你听我说，真的不是我。小副总，你听我说，真的不是我。小副总，妈，你这个废物！我告诉你们，爆料林青雅，随便说。明天如果有关于我的事情流露出去，你们有一个孙一郎给我等着。啊，小副总放心，明天流出去的只有宁清雅跟张总的视频，保证跟你没有任何关系。让开！别拍我，别拍了！傅景言。云青青，都是你们逼我的！麻烦副总离我远一点，小心捆绑。喜欢的时候是白月光，不喜欢的时候是捆绑咖。你干脆别叫云青青，叫云狠心算了。随你怎么说，总之离我远点。是了，我要有事的话，你不是真的死了吗？谢谢你啊，又救了我一次。跟我还那么客气啊？反正你都已经一身相许了。我就喜欢凌乱美。哎呀，傅总，你怎么这么不担心自己的身体呢？你帮云青青挡刀，他人呢？他连医院都不来看你，他简直太没良心了。嗯
什什么声？我刚刚有人听到。嗯，你听错了吧？是我。嗯，哼，很的好，云青青她简直就不是人。呸！没黑。嗯，我明明听到有人说话，副总，你没听见吗？他们骂我，呸！我都说了，是你听错了。嘿，云青青简直太过分了，你出面帮忙澄清，你现在躺在医院里。他连个电话都没有，副总，这要是换作是我，我就直接让他滚。啊、我说的有错吗？我就是要说，我就是要让他。滚、啊、滚，就是有点损、啊。搞什么？哥哥哥。副总，别看了，不秀恩爱不犯法。啊，对了，楼下都是记者，你们打算怎么办啊？反正副总没关系，他本来就在医院。但是云小姐你，你你要是和副总走在一起的话，别人还是会怀疑的，对不对？副总，你说是不？副总，出去，出去我们有办法。好，好，好。哎，怎么半天还不出来？这么久了。嗯、哎呀，这是要不我喝什么呀？那喝这也不是呀、啊。我那么大一个傅景年呢，那么大一个云青青呢，这去哪了？这是、啊。嗯，还是回家好。说实话，你是从什么时候开始知道吴伟忠身份的？你忘了？你的脸，你的脸，哎，你你的脸。哎呀，本来我还想着把我的初吻和初夜留给我的白月光，可是现在，本来，哎、那现在呢？现在。哎呀，现在也不知道有没有这个荣幸了。毕竟也是一个差点就被离过婚的人。你呢？看你表现哦。看我表现。想住在你左边的心脏，想跟你一起去看夕阳。一起许的愿望，一起疯狂，不会害怕迷失方向。一起许的愿望，一起疯狂，不会害怕迷失方向。怎么了？我以为你又翻脸了。你车祸的伤还没好，好好在家养伤。你的轮廓，整个河的未来，和你早离开，被交出的青睐，永远的苍白，怕太深的感慨。有点烫，你给我吹吹。我紧。爆！爆了！热搜爆了！你们又来热搜了。你说什么？不应该是宁清雅和张总吗？宁清雅跟媒体爆料说你婚内出轨副总、啊。好了好了，现在当务之急就是赶紧离开这儿，别让他们发现。我已经想好了，一会儿你们俩跟我们俩换衣服，先出去把他们吸引走。我和傅景言再悄悄数起，来个声东击西。来，来，现在就换。嗯、来，来来不及了。
。云清清小姐，你为何不出现在这里？是不是跟副总有什么关系？你？看来这男真有关，居然还能出现在公日。对呀、啊，副总居然出现在云青青的公寓。宁青雅说的果然没错，云青青呀，果然攀上了副总。这么看来，副总岂不是成了迫害别人婚姻的第三者？荒唐！小副总，您怎么来了？你们这是诬陷、造谣！我大哥可是鸿运集团总裁，怎么可能破坏别人的婚姻？可是副总出现在云清清的公寓，这个就是事实啊！事实是，我大哥已婚，云清清才是第三者。什么？副总已婚？那这么说的话，云清清才是小三上位的暗格？说不准两个人双双出轨，娱乐圈的事儿谁说得清呢？大哥，爷爷已经知道这件事儿，你还是赶紧回去跟爷爷解释吧，别留在这里。被人闲言碎语，丢了富家颜面。那我要是不回去呢？现在就给我滚回来，不然我会用自己的手段让云青青消失。大哥，那现在你决定回去吗？这周末是爷爷的生日，到时候我会亲自携妻澄清事实。只是在此之前，我不想看到任何关于云青青的消息流露出来。这都什么时候了，还这么护着他？你说别人不敢传八卦，我这个当弟弟的，敢不敢？爷爷的手段我很清楚，但是我的手段，你应该也很清楚。啊啊啊啊、大哥，咱们可是手足兄弟，我怎么可能传你的八卦呢？还不给我滚！啊、小副总，这是干什么？这就是云小姐的待客之道啊。如果是别的客人，我自然欢迎。但我跟小副总应该不算朋友吧？我当时还在想怎么跟云小姐开口。既然你这样，我就不妨开门见山的直说真相了。什么真相？你什么意思啊？自然是你们闪婚的真相。傅云耀，你到底想要说什么？啊，你以为傅景言为什么要跟你结婚呀、啊？以你的身份是根本配不上我们傅家的。傅云耀，如果你今天来是想挑拨我跟傅景言的关系，请你离开我家。傅景言是为了三百亿的股权跟你结婚的，至于结婚对象是谁根本不重要，你只不过是在那个时间点恰巧出现而已。这就是你说的真相啊？对啊，三百亿的秘密，是不是很惊讶？我也希望事情是假的，但这就是事实。如果你不相信，我还有别的证据。云小姐，别自欺欺人了。他要是真的爱你，为什么用假的容貌、假的身份、假的一切来娶你？傅云耀，你今天来不是来做好人好事的吧？说吧，你到底想干什么？云小姐聪明，我想要。
好久不见，好久不见，副总。傅景言，你确定今天要我以正式妻子的身份出现，不用给爷爷准备救心丸？当然了，我们可是合法夫妻，既然要向爷爷正式解释，自然要好好亮相。副总，老爷子找您，你不让我坐过去吗？好，你找地方坐，我一会儿就过来。明知道今天是副总的正牌妻子鬼过来。表姐还厚着脸皮来，哎呀，该不会是想来砸场子的吧？我来不来跟你有什么关系啊？就算你云青青是个明星，也不能做出破坏别人家庭的事儿来呀。原来她就是那个一直纠缠着傅景言不放的女人。小三都敢上门挑衅，就不怕傅总恼羞成怒把她甩了？这种黑料一身的明星，可不就是谁有钱，毛足劲缠着谁。是傅景言叫我过来的，我不知道哪里不合适了。他说是傅景言叫他来的，傅总又不是脑子有问题，让原配和小三撞上，脸皮可真厚。等到正牌副总夫人出现，看他怎么嘴硬。都给我住口！都给我住口！爷爷，谁给你的脸在那胡乱攀亲？真是恬不知耻！还不把他请出去？我不走。爷爷，你感觉如何了？你是小，居然是你呀、啊！嗯，嗨，小神医啊，你虽然救了我的命，可是我孙子已婚了，你就不能再……爷爷，您别着急，我今天只是来送礼物的。不着急，等等当事人。云小姐啊，果然来了，欢迎欢迎。只要你明天以受害者的身份作证，一切都是傅景言用资源威逼利诱，潜规则。等傅家到了我手里，自然少不了云小姐的好处。哎呀，真对不起，我不小心给发出去了。哼，青青，你找死、啊！你敢动他试试？爷爷，怎么样？这个礼物你还满意吗？哼，没要。你真是让我太失望了，居然为了争夺继承人。你不惜算计自己的亲兄弟啊！你，哎，你听我说，这个声音不是我的，我跟大哥可是亲兄弟，我怎么会算计他呢？这个录音是假的。爷爷，你不用这么快就信，礼物还没送完呢。进来，老爷子，对不起，老爷子，您中毒的事情都是没有我的，都是都是小副总，所有的事情都是小副总指使我的。
你无凭无据，凶狗喷人干什么？你喂，监控都在，你还想狡辩啊？放屁！监控我都删了。哦，监控被你自己给删了。爷爷，爷爷，你听我说，我我是您亲孙子，你再给我一次机会好不好？爷爷，爷爷，您还是先看完文件再决定吧。金爷，我老了，就交给你处置吧。哎，慢着，礼物还没送完，宾客怎么能提前离场呢？你说呢，自走。诸,诸位，先前我就说过，在爷爷的生日宴上。我会携妻参加，所以现在我就向各位正式介绍我的妻子云青青。介绍一下，这是我的丈夫傅景言。我什么幻听啊？不是说傅总的妻子是圈外人吗？怎么会是云青青啊？就是啊，云青青她老公明明也是圈外人，怎么会是傅总啊？我是影视圈，他是投资圈，我们都是彼此的圈外人，有什么问题吗？不可能，你们肯定是花了封口费。只要你们彼此的另一半不站出来揭穿彼此，就有恃无恐了。云青青，怪不得你把我捅出来，原来你跟傅景年串通好了是吧？你说你们结婚了，你有结婚证吗？拿不出结婚证就自动退圈，云青青。你感应吗？拿不出结婚证，你就是欺骗爷爷，骗取公司股份。傅景年，你敢吗？嗨，我就说这么熟悉呢，哈哈哈。我的乖孙媳妇儿啊，真是你啊！哎，但是我看这发型和这气色，怎么跟以前变得不太一样了呢？啊？哈哈哈哈嗯嗯，真是红气养人呐、啊！爷爷，<笑>不可能，这一定是假的。宁清雅，我的忍耐是有限度的。从今天开始，请你自己给我退圈。原来你们合起伙来骗我们，傅云英，你该死心了。来人，我不想在云城再看到这两张脸，带走。放开！明星配霸总，顶流配富豪，果然还真夫妻好客。就是就是，顶流夫妇，快发糖！